நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக புஷ்பலதா மேம் வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கம்மா நீங்க நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் மேம் இன்னைக்கு என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைக்க போறீங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு குழம்பு மீன் பாத்துட்டேன் ஆமா கத்திரிக்காய் போட்டு மீன் குழம்பு அதுக்கப்புறமா கம்பு மோர்கழி சூப்பர் மேம் சோ சம ரெசிபி இன்னைக்கு வழக்கம் போல நீங்க எடுத்திருக்கீங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் என்னங்க மேம் செய்யறீங்க முதல்ல வந்து நம்ம கம்பு மோர்கழிக்கு தேவையானதெல்லாம் நம்ம செஞ்சுக்கலாம் சரி அதுக்குதான் முதல்ல அத களி செஞ்சு வச்சாதானே அப்புறம் குழம்பு ஆனதும் சாப்பிட முடியும் முதல்ல கம்பு மாவ வறுக்கணும் லைட்டா வானிலைய லேசா சூடு பண்ணிட்டு லேசா வறுக்கணும் அந்த கம்பு மாவோட வாசனை கொஞ்சமா வரணும் அதுக்கு வர அதுக்கப்புறம் அந்த வாசனை கொஞ்சம் வர வரைக்கும் நம்ம வறுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த சம்மர் வந்துருச்சு நம்ம வந்து உடம்புக்கு எவ்வளவு கூல் பண்றதுக்கான பொருட்கள் சாப்பிட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சாப்பிட்டுக்கணும் கம்பு வந்து நல்ல குளிர்ச்சி கம்ப வந்து வேற வேற விதமா கம்பு கூழ் கம்பு கஞ்சி அந்த மாதிரி நிறைய செஞ்சு சாப்பிடலாம் ஆஹ் கம்புக்கு வந்து லேசான ஒரு கசப்பு தன்மை இருக்கு அந்த கசப்பு தன்மை உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அந்த கசப்பு தன்மை இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் இது கூட ஏதாவது வச்சு சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் புளிப்பா வச்சு சாப்பிட்டுட்டோம்னா நமக்கு அந்த கசப்பு வந்து அதிகமா தெரியாது அதுக்காகத்தான் இதை வந்து மோர்ல போட்டு நல்ல புளிச்ச மோர் இருந்ததுன்னா அந்த மோரை நல்ல முதல்ல தயிர் இருந்ததுன்னா அதை நல்லா சிலிப்பி வச்சுக்கணும் இது வந்து மோர்களி பொதுவா நம்ம வந்து அரிசி மாவுல பண்ணுவோம் இது வந்து நம்ம கம்பு மாவுல பண்ணி இன்னைக்கு சாப்பிட்டு பாக்கலாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு இது கூட வந்து எப்பவும் இந்த சம்மர் வந்துருச்சுன்னா நம்ம என்ன சாப்பிடுறோமோ இல்லையோ சின்ன வெங்காயம் நிறைய சாப்பிடணும் சின்ன வெங்காயத்தை வந்து பச்சையா சாப்பிடுறது வந்து நல்ல இம்யூனிட்டி கொடுக்கும் அதாவது அந்த கோடைகால நோய்கள்ல இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு தேவையான எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அந்த வெங்காயத்துல இருக்கு சின்ன வெங்காயம் கோடை காலத்துல பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா நமக்கு வந்து அஜீர்ண கோளாறுகள் நிறைய வரும் அதனால இந்த பெருங்காயம் இஞ்சி அந்த மாதிரி எல்லாம் அளவா எடுத்துக்கணும் இது வறுக்க வறுக்க கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி லைட்டா அந்த மணல் மாதிரி ஆயிடும் உன்னோட ஒண்ணு பிரிஞ்சு ஸோ யூஸ்வலாகவே நீங்கள் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது ஹெல்த் ஓரியன்டடான ரெசிபீஸாக சொல்லியும் கொடுப்பீங்க அப்கோர்ஸ் வீட்லேயும் அதான் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க இந்த சம்மருக்கு என்ன மாதிரியான ரெசிபீஸ்லாம் நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சுட்டே இருப்பீங்கம்மா சம்மருக்கு எப்பவுமே வாரத்து வாரம் வாரம் தர்பூசணி வாங்கிடுவோம் கிர்ணி பழம் வாங்கிடுவோம் அந்த மோஸ்ட்லி பழங்கள் தான் நம்ம உடம்ப வந்து நிறைய நீர்ச்சத்து இருக்கும் அதுல அதனால நீர்ச்சத்து இருக்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப தேவை அதே மாதிரி ஜூஸ் குடிச்சா கூட பழங்களை வந்து ஜூஸா குடிக்கிறத விட பழங்களை அப்படியே மென்று சாப்பிடுறது தான் நல்லது ஏன்னா ஜூஸ் பண்ணும் போது நம்ம அதுல வந்து இனிப்புக்கான விஷயங்கள் எதையாவது ஒண்ணு சேர்த்துடுறோம் அந்த மாதிரி சேர்க்காம நம்ம அதை கடிச்சு மென்னு சாப்பிடும் போது தான் நம்ம உமிழ்நீரோட கலந்து நமக்கு ஜீர்ண சக்தி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால இந்த புதினா சேர்த்துக்கிறது எலுமிச்சம்பளம் கண்டிப்பா சேர்த்துக்கணும் எலுமிச்சம்பளம் மாதிரி இந்த கோடை காலத்தை சமாளிக்கிறதுக்கு வேற எதுவுமே தேவையில்லை எலுமிச்சம்பளம் ஒண்ணு இருந்தாலே போதும் டெய்லி ஒரு தாட்டி எலுமிச்சம்பளம் அதுக்காக வெள்ள சக்கரைய போட்டு அதுல வந்து போட்டு சாப்பிடறதுல பிரயோஜனம் இல்ல கொஞ்சமா பணங்கள் கண்டு போட்டுக்கலாம் இல்ல கொஞ்சமா உப்பு அதாவது அந்த இந்து உப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த உப்பு போட்டு சாப்பிடுறது ரொம்ப நல்லது எந்த ஜூஸ் பண்ணினாலும் அந்த ஜூஸ்ல கொஞ்சமா எலுமிச்சம்பளத்தை பிழிஞ்சிட்டோம்னா அந்த வாசனையும் நல்லது உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இந்த எலுமிச்சம்பளம் தான் அந்த எலுமிச்சம்பள தோல் இப்போ எங்கேயானும் மலை தேசத்துக்கெல்லாம் போயிடுவோம் இப்போ வந்து இந்த சம்மர் இங்க தாங்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு எங்கேயானும் கூலா இருக்கிற இடங்களுக்கு போவோம் அப்படி போகும்போது ஒரு சிலருக்கு வந்து வாமிட் வரும் அப்ப வந்து அவங்க ஒரு எலுமிச்சம்பளத்தை மட்டும் கையில எடுத்து போயிட்டு அந்த தோலை கொஞ்சம் பிச்சு வாயில போட்டு மென்னாலே அவங்களுக்கு அந்த வாந்தி வர்ற சென்சேஷன் எல்லாம் இல்லாம இருக்கும் அப்புறம் தலைக்கு கூட லைட்டா எலுமிச்சம்பளம் ஜூஸ தேய்ச்சி குளிச்சாங்கன்னா உடம்பு சூடா இருக்கிறவங்க அது கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தும் இப்ப வறுத்து முடிச்சுட்டோம் இது கொஞ்சம் அப்படியே ஆரட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு செய்ய வேண்டியதை செய்வோம் இப்ப ஒரு பாத்திரம் நல்ல களினா நம்ம கிண்டி கிண்டி விட்டு பண்ணுவோம் இல்லையா அதுக்கு வானொலியில வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஒரு குழிவான ஒரு பாத்திரத்துல வச்சோம்னா நம்ம அப்பப்போ கிளறி விடுறதுக்கு நமக்கு சுலபமா இருக்கும் அதே மாதிரி பிளாட்டா இருக்கிற பாத்திரத்துல வச்சு சமைக்கும் போது அது வேகறதுக்கு வந்து அவ்வளவு சரியா வராது நிறைய நல்ல வேக வேண்டிய ஐட்டம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் உயரமான பாத்திரத்துல வச்சு சமைக்கும் போது அது
நல்லா சாப்பிடுவாங்க கொஞ்சமா கடுகு தாள் விற்கிறதுக்கு அவங்க அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் நான் சும்மா ஒரே ஒரு ரெண்டு உளுத்த பருப்பும் கொஞ்சோண்டு கடுகு மட்டும் போட்டிருக்கேன் பேருக்கு நல்ல சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் கருவேப்பில கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இதுல முக்கியமா கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் அந்த பச்சை மிளகா வாசனைக்காக கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இதுல கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு அதுல தண்ணி ஊத்திருக்கேன் இப்ப இந்த மாவு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுல வந்து மோர் மோரை நல்லா சிலிப்பி அடிச்சு வச்சுக்கணும் இந்த மோரும் ஒரே அடியா விட்டுடக் கூடாது கொஞ்சமா விட்டு மாவுல வந்து முதல்ல கொஞ்சமா மோர் விட்டு இப்படி கலந்துக்கணும் ஏன்னா இல்லைன்னா ரொம்ப கட்டி கட்டியா வந்துடும் இப்ப வந்து தண்ணி ஊத்தலாம் முழுக்க முழுக்க மோர் ஊத்துறதுனாலும் ஊத்தலாம் இந்த சிறுதானியங்கள் எல்லாமே நல்ல தண்ணிய குடிக்கும் நல்ல தண்ணி குடிச்சதுன்னா அந்த ஃபைபர் நிறைய இருக்கிறதுனால அது தண்ணி நிறைய தேவைப்படும் இதுலயே தேவையான அளவுக்கு உப்ப போட்டுக்கலாம் மாவை கரைச்சி வச்சுட்டு இப்ப தண்ணியும் கொதிச்சிருச்சு இந்த இதை அப்படியே ஊத்த வேண்டியதுதான் சரி இப்ப ஊத்துறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்டவ் வந்து கம்மி பண்ணி வச்சிடணும் இல்லைன்னா அதை உடனே கட்டி ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கம்பை நல்லா வந்து ஒரு பேன்ல ட்ரையா வறுத்து எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஒரு வானொலியில எண்ணெய் ஊத்தி எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா கடுகு கருவேப்புல சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா தாளிச்சாங்க தாளிச்சுட்டு அதுல வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணாங்க பெருங்காயத்தூளும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ ஒரு ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி தண்ணி நல்லா கொதிக்கிறதுக்குள்ள ஆல்ரெடி நம்ம வறுத்து வச்சிருந்த அந்த கம்பு மாவு அதுல வந்துட்டு மோர் வந்து சேர்த்துக்கிட்டாங்க மோரும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்து நல்லா லிக்விடா கரைச்சி வச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ இந்த பாத்திரத்துல தண்ணி கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா கரைச்சி வச்ச இந்த கம்பு மாவு அதுல சேர்த்திருக்காங்க இந்த கொஞ்சம் கெட்டியாகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா அடியில் பிடிக்கும் இது இன்னும் வேக வேண்டியது தான் இதை நம்ம இந்த ஸ்டவ்வில் மாற்றிட்டு மீன் குழம்பை ரெடி பண்ணலாம் ஓகே மீன் குழம்பு சட்டியில் வச்சா தான் டேஸ்டாக இருக்கும் சட்டியில் வச்சா ரெண்டு மூணு நாள் கூட மீன் குழம்பை வச்சுக்க முடியும் சட்டி சூடாகட்டும் சட்டி வந்து சூடாகிறதுக்கு தான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாதியில் நிறுத்திட்டா கூட அதில் இருக்கிற பொருள் வெந்துடும் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துல இந்த மாதிரி திக்கா ஆயிடுச்சு சட்டி சூடாயிடுச்சு நம்ம இதுல கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் மீன் குழம்புக்கு எல்லாம் நல்லெண்ணெய் ரொம்ப நல்லது அந்த வாசனையும் நல்லா இருக்கும் இதுல கொஞ்சம் வெந்தயம் போடலாம் முதல்ல தாளிக்கிறதுக்கு மீன் குழம்பு வச்சா அந்த வெந்தயம் போட்டா கம கமான்னு இருக்கும் மீன் குழம்பு ஆக்சுவலி இந்த வெந்தயம் போடுறது வந்து வெந்தயம் வந்து ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவா கூட இருக்கும் அதனாலதான் மீன் குழம்பு ரெண்டு நாள் வச்சா கூட கிடாது கடுகு கொதிக்கும் போது கொஞ்சம் மேல தெரிச்சிடும் அதனால பாதுகாப்பா மூடி வச்சுக்கலாம் மூடி வச்சு ஸ்டவ் வந்து சிம்ல போட்டுடணும் இப்ப இது கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு இதுல வெங்காயம் போடலாம் பொடி பொடியா நறுக்கியும் போடலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி குண்டு குண்டா இருந்ததுன்னா எடுத்து சாப்பிடும் போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் சின்ன குழந்தைங்க பார்த்தாங்கன்னா அந்த வெங்காயம் சாப்பிட மாட்டாங்க நறுக்கி போட்டா அவங்களால எடுத்து அதை ஒதுக்கி வைக்க முடியாது அதனால நம்ம முழுசாவே போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில இந்த ஒரு பாதி பச்சை மிளகாவ கீறி போடுறேன் இதுல கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுட்டு தக்காளியை போட்டுடலாம் இந்த மீன் குழம்புக்கு பாத்தீங்கன்னா எண்ணெய் ஊத்தினாங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா வெந்தயம் கடுகு சேர்த்தாங்க கருவேப்புல சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகா ஒரு பாதி பச்சை மிளகா கீறி போட்டிருக்காங்க இப்ப தக்காளி சேர்த்து வதக்கிட்டு இருக்காங்க புளி கொடுங்க கரைச்சிக்கலாம் புளிய வந்து நல்லா ஊற வச்சுட்டு கரைச்சாதான் நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கணும் புளிய எப்பவுமே புளிய வந்து அந்த கடைசி சக்க வரைக்கும் கரைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இந்த புளிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் டேஸ்ட்டும் சரி நம்ம தென்னிந்திய சமையல்ல புளி இல்லாம நம்மளால சாப்பிடவே முடியாது 
அஞ்சு நாள் வச்சு சாப்பிடுற புளியோதரையில இருந்து எல்லாத்துக்குமே நமக்கு புளி வேணும் நம்ம சாம்பார்ல எல்லாம் கூட கொஞ்சம் புளி ஊத்தினாதான் அந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கலாம் இது கூட வந்து தக்காளி கொஞ்சம் வெந்துட்டு இருக்கு இது கூட மஞ்சத்தூள் மல்லித்தூள் நல்ல ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாம் மிளகாத்தூள் இல்லைன்னா சாம்பார் தூள் போட்டுக்கலாம் சாம்பார் தூள் போட்டோன்னா குழம்பு செம டேஸ்டா இருக்கும் இது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அவங்க அவங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இந்த குழம்பு கொஞ்சம் புளி குழம்பு மாதிரி இருக்கும் அதனால ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதுல நம்ம தேங்காய் எல்லாம் சேர்க்காம செய்ய போறோம் ஒரு சட்டுன்னு செய்யக்கூடிய ஒரு குழம்பும் கூட இது வதக்கி விட்டுட்டு அதுல வந்து புளி கரைச்ச தண்ணிய அதுல ஊத்தணும் இதுல இனி கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் நல்லா கொதிக்கட்டும் கொஞ்ச நேரம் கொதிச்சதுன்னா அந்த பச்சை வாசனை போயிடும் அதுக்குள்ள நம்ம வந்து கத்திரிக்கா இது எல்லாமே ரெடியா வச்சுக்கலாம் இப்போ களி என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பாக்கலாம் களி நல்லா கெட்டியா ஆயிடுச்சு இது வந்து களி எப்பவுமே கொஞ்சம் லூஸா இருக்கும் போதே எடுத்து வச்சுட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ஆற ஆற நல்லா கெட்டி ஆயிடும் ஆனா ஒரு சிலர் வந்து களிய கூட அப்படியே நல்லா சூடா சாப்பிடுவாங்க அந்த மீன் குழம்போட வச்சு சாப்பிடும் போது சூடா வச்சு சாப்பிடுவாங்க ஆனா இந்த சம்மருக்கு நம்மளால எதையுமே சூடா சாப்பிட முடியாது இப்ப அந்த புளி தண்ணி கொதிச்சிருச்சு இது ரொம்ப திக்கா இருக்கு கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்திக்கலாம் புளி புளி கொஞ்சம் நல்லா குறைஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி அந்த குழம்ப கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் புளி வந்து வத்துற வரைக்கும் கொதிக்க வச்சாதான் அது டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் சரி கொஞ்சம் மேல வேணா நல்லெண்ணெய் விட்டு சாப்பிடலாம் இப்ப தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது கூட முதல்ல வந்து கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காவை வந்து இப்படி நீளமா இருக்கிற கத்திரிக்காய் நாட்டு கத்திரிக்காய் போட்டா இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி நாலா கீறி வச்சிருக்கேன் இதே கொஞ்சம் பெருசா இருக்கிறத ஆறா கீறி வச்சிருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் இது தனித்தனியா போடுறதை விட இப்படி முழுசா இருந்ததுன்னா அதுவும் ஒரு மீன் மாதிரியே இருக்கும் கத்திரிக்காய் வந்து மீனை விட கொஞ்சம் வேகறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால முதல்ல போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதை கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மீன் போட்டுடலாம் இப்ப களி ரெடி ஆயிடுச்சு நிறுத்திடலாம் இதுல வந்து ஒரு சிலர் அப்படியே சாப்பிடறதுக்காக தேங்காய் துருவல் போட்டுக்குவாங்க தேங்காய் துருவல் போட்டீங்கன்னா ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்கா நீங்க கொடுத்துடலாம் மேலையும் தேங்காய் துருவல் போட்டு அந்த தேங்காய் அந்த ஃப்ரெஷ்ஷா தேங்காவை அப்பதான் உடச்சு துருவி அந்த தேங்காவை சேர்த்துக்கணும் சும்மா ஏற்கனவே நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல எல்லாம் வச்சிருப்போம்ல அந்த தேங்காய் சேர்த்தானா அவ்வளோ டேஸ்ட் வராது தேங்காய் எப்பவுமே உபயோகிக்கும் போது உடனே உடச்சு உடனே துருவி உபயோகிச்சிடணும் அப்பதான் அந்த டேஸ்டும் நல்லா இருக்கும் அதே அளவுக்கு அதனுடைய சத்துக்களும் நமக்கு சேரும் அது கொலஸ்ட்ரால் அது இதுனால எதுவும் வராது கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்ப வந்து மீனை போடலாம் சங்கரா மீன் எடுத்து வச்சிருக்கோம் எப்பவுமே மீன் தலையெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதை வந்து குழம்புல போட்டுடணும் ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த தலைப்பீஸ் பிடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து தலைப்பீஸ் பிடிக்காது அவங்களுக்கு வந்து அந்த வால் குடுத்துட்டு நம்ம தலைப்பீஸ் சாப்பிடலாம் ஸோ மசாலாலாம் வந்து ஆட் பண்ணாங்க மல்லித்தூள் அதுக்கப்புறம் மிளகாய்த்தூள் உப்பு எல்லாம் சேர்த்தாங்க சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த மசால் வடை போகிற வரைக்கும் வதக்கினாங்க அதுக்கப்புறமா புளி கரைச்சல் ஊற்றினாங்க புளி கரைச்சல் ஊற்றி நல்லா வந்து கட்டியாகி குழம்பு சுண்டி வர டைமில் அகெயின் வந்து தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து கத்திரிக்காய் போட்டாங்க கத்திரிக்காய் போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டு இப்போ வந்து மீன் சேர்த்துருக்காங்க ஸோ அது எவ்வளோ நேரம் கொதிக்க விடலாங்க மீன் எப்போவுமே மூணுல இருந்து அஞ்சு நிமிஷம் தான் அதுக்கப்புறம் கூட அது வெந்துட்டே இருக்கு கம்பு மோர்களி மீன் குழம்பு தேங்க்யூ மேம்
ஸோ இந்த களி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து நிறைய பேர் விட்டுருந்தாலும் உங்களுடைய எபிசோட்ஸ் பார்க்கும் போதெல்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நீங்கள் செய்கிறத பார்த்தே நம்மளும் சாப்பிடணுன்ற ஒரு ஆசை வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு இன்னொரு ஒரு சூப்பரான களியும் அதுக்கு காம்போவாக கத்திரிக்காய் போட்டு மீன் குழம்பு வேற செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ என்னுடைய டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் எப்பவுமே நான் சொல்ற மாதிரி ஆரோக்கியமான ஒரு அதுவும் அந்த காலத்து சமையல் எடுக்கும் போது களிய கொடுத்தா எல்லாரும் தூர ஓடி போயிடுவாங்க சோ அதுக்கு நீங்க எப்பவுமே வந்து ஒரு காம்போவா வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு காம்பினேஷன் நீங்க வந்து கொடுத்துருவீங்க அதே மாதிரி இன்னைக்கு இந்த சம்மருக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க மோர் வச்சு ஜோரா இந்த களி கிண்டி கொடுத்துருக்கீங்க அதே மாதிரி நம்ம இந்த சம்மருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபிஷ் தான் நிறையாவும் எடுத்துப்போம் ஸோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சீக்கிரமா செய்யற ஒரு சூப்பரான ஃபிஷ் குழம்பும் அதுக்கு காம்போவா கொடுத்துருக்கீங்க இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ரெசிபிஸ் கொடுத்துட்டே இருங்க மேம் தேங்க்யூ சோ மச் ரொம்ப நன்றி மேம் ஓகே விவாஸ் இன்றைக்கு நமக்காக புஷ்பா மேம் வழக்கம் போல ஆரோக்கியமான சமையலை ரொம்பவே அசத்தலா செஞ்சு கொடுத்துட்டாங்க நீங்களும் கட்டாயம் இந்த காம்போவை வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்